హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ జోష్న అందరూ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా మేమైతే చాలా బాగున్నాం మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు అని తప్పకుండా నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు ఎన్ దేర్ యూ గో ఈరోజు కూడా సాక్షి పాపతో వీడియో స్టార్ట్ చేసేసాను సో ఒక చిన్ని వ్లాగ్ అనేది చూసేద్దాం వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ అడు లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో సో ఈ ఫోటోలో ఉన్నది ఎవరు అని నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేశాను చాలా మంది కరెక్ట్ గా గెస్ట్ చేశారు కొంతమంది తప్పుగా గెస్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ రెస్పాండింగ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఫైనలీ ఈ ఫోటోలో ఉన్నది ఎవరు అంటే మా హస్బెండ్ అనమాట సో లెఫ్ట్ సైడ్ మా హస్బెండ్ అండ్ రైట్ సైడ్ సాక్షి పాప సో ఇక్కడైతే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్ కి బెండకాయ రైస్ చేస్తున్నాను సో దీన్నే కొంచెం పాష్ గా చెప్పాలి అంటే ఓక్రా రైస్ అని కూడా అంటారనమాట సో దాని రెసిపీ మీకు చూపించబోతున్నాను ఇప్పుడు ఇన్ కేసు మీలో ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే చూసి డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇన్ కేసు మీ పిల్లలు ఎవరైనా బెండకాయ తినని వాళ్ళు ఉంటే కూడా వాళ్ళు కూడా ఈజీగా తినేస్తారు రైస్ తో పాటు ఇక్కడైతే ఇలా కట్ చేసుకున్న బెండకాయని తీసుకొని ఆయిల్ వేసి ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇది ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే సో ఇక్కడ చూపించినట్లుగా ఇలా సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు కుక్ చేసేసుకోవాలి ఐ మీన్ ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఫర్దర్ ప్రాసెస్ కూడా నేను చూపిస్తాను ఎలా చేయాలి అనేది సో అది ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఒక ప్లేట్ లో ఇప్పుడైతే సేమ్ అదే ప్యాన్ తీసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ వేసుకుని దానిలో చక్క లవంగా వేసుకున్నాను అనమాట జస్ట్ ఫ్లేవర్ కోసం దీన్ని మళ్ళీ నేను తీసేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు తీసేటప్పుడు చూపిస్తాను నేనైతే అలానే వదిలేయను అనమాట చక్క లవంగాలు బికాస్ మనకి తినేటప్పుడు నోటికి దొరికితే కొంతమందికి అది ఇష్టం ఉండదు అంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు సో నాలాగా కొంతమంది ఉంటారేమో అని చెప్తున్నాను సో నోటికి దొరికినప్పుడు బాగుండదు అనమాట అది సో అందుకని ఆయిల్ ఆ ఫ్లేవర్ అంతా తీసుకున్న తర్వాత ఇలా సపరేట్ చేసి పక్కకు తీసేస్తాను అనమాట అప్పుడు ఆయిల్ అనేది ఆ ఫ్లేవర్ పీల్చుకొని వస్తుంది కాబట్టి మనకు ఆ మసాలా ఫ్లేవర్ అనేది అలానే ఉంటుంది రైస్ లో సో దాని తర్వాత ఇక్కడ పప్పులు వేసుకుంటున్నాను సో చూసారు కదా అక్కడ చక్క లవంగా తీసేసాను అనమాట తీసేటప్పుడు మీకు చూపించలేదు యాక్చువల్లీ ఆ వుడెన్ స్టిక్ తో తీయడం కాలేదు సో నార్మల్ స్పూన్ యూస్ చేసి తీసేసాను అనమాట పక్కకి ఇప్పుడు అయితే కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను సో అది చిట్టుపట్ల ఆడేసరికి భయం వేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను కరివేపాకు ఫ్రై అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ కూడా వేసుకున్నాను దాన్ని వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను సో తెలియని వాళ్ళు డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటుంది ఈ రైస్ అనేది సో మీ పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు అనమాట యాక్చువల్లీ బెండకాయ ఫ్రై ఆర్ సాంబార్ లో వేస్తే కొంతమంది తినకుండా ఉంటారు సో ఇలాంటి రైస్ అనేది చేసుకుంటే మీకు బాగుంటుంది అనమాట టేస్ట్ కూడా తినడానికి ఇదైతే యాక్చువల్లీ నా రెసిపీ కాదు నేను కూడా ఎక్కడో యూట్యూబ్ ఎక్కడో చూసి నేర్చుకున్నాను సో ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసినప్పుడు అందరూ బాగుంది అన్నారనమాట సో అప్పటి నుంచి ఇంట్లో చేస్తున్నాను నేను ఇది ఇక్కడ కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఈ బెండకాయలు అయితే నేను ముందు వీడియోలో చూపించాను కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు అదే యూజ్ చేసామనమాట ఫ్రెష్ బెండకాయలు సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తర్వాత కొద్దిగా టొమాటో కూడా వేసుకుంటున్నాను టమాటో వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిసేపు మూత పెట్టి కుక్ చేసుకున్నాను దాని తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ బెండకాయలు కూడా వేసేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట కాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత తగినంత సాల్ట్
సో సాల్ట్ వేసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సాంబార్ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను నేను ఇన్ కేస్ మీరు సాంబార్ పౌడర్ లేదు అనుకుంటే కారం పొడి ధనియాల పొడి ఇలా పసుపు పొడి అన్ని కలిపి వేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఆబ్వియస్లీ సాంబార్ పౌడర్లో అదే ఉంటుంది కదా సో అవన్నీ వేసేసుకోవచ్చు సో అవన్నీ వేసి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం బాయిల్ రైస్ వేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ సో అంతే ఫ్రెండ్స్ చాలా సింపుల్ రెసిపీ ఇది యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసినప్పుడు ఇంత టేస్టీగా వస్తుందని అనుకోలేదు సో చేసిన తర్వాత ఇంట్లో అందరికీ నచ్చింది అప్పటి నుంచి ఇది చేస్తున్నాం అనమాట ఇంట్లో ఇది కూడా ఒక రెసిపీ అనేది యాడ్ అయింది మా ఇంట్లో సో మీరు కూడా ట్రై చేసేసి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి సో నేను ముందు బ్లాగ్లో మీకు చూపించాను కదా ఫ్రెండ్స్ ఉయ్యాల తీసుకుని వచ్చారు అని దాన్ని ఇంకా ఫిక్స్ చేయలేదు ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తాను అని సో ఆ వర్క్ ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఫిట్ చేయడానికి అంతా వర్క్ చేస్తున్నారు ఏమేమి అవసరమో అది ఐ మీన్ చైన్స్ అన్ని కావాలి కదా దాన్ని ఫిక్స్ చేయడానికి సో అది లాంగ్ ఎక్కువ ఉంటే లెంత్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని కట్ చేస్తున్నారు నేనేమో ఇక్కడ సరౌండింగ్స్ చూపిస్తున్నాను మీకు సో నిన్న అయితే వ్లాగ్ చేయడానికి కుదరలేదు ఫ్రెండ్స్ సో సారీ ఏమనుకోవద్దు నాకు అస్సలు టైం కుదరలేదు అనమాట అంటే సాక్షి పాప పెద్దది అవుతూ ఉంది కదా తను నిద్రపోవడం తక్కువైంది సో టైం కుదరడం లేదు ఇక్కడైతే చైన్ కట్ చేసేసి రెడీ చేసేసారు సో ధైర్యకు బయట తీసుకొని వచ్చి పెట్టి ఫిక్స్ చేస్తున్నారు అనమాట యాక్చువల్లీ నిన్న బ్లాక్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేశాను నేను బట్ నాకు కుదరలేదు అనమాట అస్సలు టైం కుదరలేదు ఎందుకో చేయడానికి అండ్ ఎడిటింగ్ చేయడానికి కూడా అస్సలు టైం సరిపోలేదు నాకు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే వీడియోస్ అనేది తీసేస్తాం కానీ ఎడిటింగ్ చేయడానికి డబ్బింగ్ చేయడానికి టైం సరిపోదు అనమాట అలాంటప్పుడు బ్లాగ్స్ అనేది పెట్టేకి కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది సో సో ఈ రీజన్స్ వల్ల నేను నా వీడియో అనేది పెట్టలేకపోయాను నేను సో ఇక్కడ చూడండి మన బిబేంద్ర రాజా వచ్చేసాడు స్నానం చేసుకొని ఫ్రెష్గా వచ్చాడు అనమాట అప్పుడే ఈ మధ్య వాళ్ళ మమ్మీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తుంది బొట్లు పెట్టడానికి కానీ చాలా క్యూట్గా ఉంది కదా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క దేవుడు బొట్టు పెడుతుంది అనమాట మేమందరూ పాటలు పాడుతూ ఉంటాం దానికి తగినట్లుగా సో చూడండి ఈరోజు కూడా ఒక బొట్టు పెట్టింది డిఫరెంట్గా ఇక్కడేమో విభిన్ని పడుకోబెట్టేసాం ఫైనల్లీ మా ఉయ్యాల అనేది రెడీ అయిపోయింది అనమాట చాలా అందంగా ఉండింది మాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది చాలా బాగా చేసిచ్చారు వర్క్ అంతా బాగుండింది అనమాట ఫినిషింగ్ అంతా కూడా చాలా బాగా చేసిచ్చారు అండ్ ఇక్కడ చూడండి మన చిలుకలు ఎక్కడ పోతే అక్కడ వస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఈ చిలుకలు ఎవరో కమెంట్ సెక్షన్ లో అడిగారు ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి ఈ చిలుకలు ఎక్కడ కొన్నారు అని ఇది నాకు ఐడియా లేదు మా హస్బెండ్ ఎక్కడో బయట వెళ్ళేసి వచ్చినప్పుడు ఐ మీన్ లాక్డౌన్ ముందు మీరు నామకరణం అప్పుడు అనుకుంటాను నామకరణం వీడియోస్ లో కూడా చూసింటారు మీరు అప్పుడు తీసుకొని వచ్చారు ఎక్కడో బయట వెళ్ళినప్పుడు దాని ప్రైజ్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫ్రెండ్స్ తను యాక్చువల్లీ వెళ్ళినప్పుడు బయట ఎక్కడో అమ్ముతూ ఉంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చి ఫోర్ తీసుకున్నారంట సో రెండు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తీసుకెళ్లారు రెండు తను తీసుకొని వచ్చారు ఇక్కడికి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి అవి ఇక్కడైతే మా హస్బెండ్ పాపని పడుకోబెడుతున్నాడు అందుకు వీడియో తీస్తుంటే నవ్వుతున్నారు ఇక్కడ దీన్ని కూడా ఎందుకు వీడియో తీస్తున్నావు అన్నట్లుగా సో హెయిర్ కట్ చేసుకుని వచ్చారనమాట మా హస్బెండ్ అందుకే మీకు జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను దగ్గరగా ఎలా ఉందో చెప్పండి ఇక్కడేమో ఇప్పుడు సాక్షి పాపను పడుకోబెట్టాము చూడండి ఆ ప్యారెట్స్ లో బాగా ఆడుతుంది యాక్చువల్లీ ఆ ప్యారెట్స్ కి బాగా వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అవుతారు అనమాట బికాస్ ఆ కలర్ కూడా అలానే ఉంది చాలా బ్రైట్ గా ఉంది కదా సో దానికి బాగా అట్రాక్ట్ అవుతారు దాన్ని క్యాచ్ చేయడానికి చూస్తుంది అనమాట
సో అలా సాక్షి పాపను అక్కడ పాడుకోబెట్టేసి ఇక్కడ మేము గట్టాబార ఆడుతున్నాం తెలిసిందే కదా మా మౌర్య ఎప్పుడు ఆడదాం ఆడదాం అంటూ ఉంటాడు అనమాట సో అందుకు అలా ఆడుతూ ఇటు పక్క వెవ్వెన్ని పడుకోబెట్టాను అటు పక్క సాక్షిని పడుకోబెట్టాను అక్క ఏమో సంథింగ్ వరకు సరి చేసుకోరావడానికో ఎక్కడికో వెళ్ళింది సో ఇద్దరు పక్కన పక్కన పెట్టుకో ఉన్నాను ఇక్కడ వాళ్ళ పప్ప ఏమో ఫ్యాన్ తెచ్చి పెట్టారు చల్లగా ఉంటుంది అని సో కేరింగ్ అనమాట అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇదేమో యాక్చువల్లీ ఇది ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ అనమాట ఎప్పుడు నిండో జరుగుతుంది ఇది మోస్ట్లీ నేను ప్రెగ్నెంట్ కాకముందు నుంచి జరుగుతుంది ఈ వర్క్ అనేది మా ఇంట్లో ఇదేంటంటే ఓటర్ లిస్ట్ కి సంబంధించింది అనమాట యాక్చువల్లీ మా మావయ్య గారు చేస్తారు దీన్ని కర్ణాటక ఓటర్ లిస్ట్ కి సంబంధించింది ఈ ఏరియాలో మా మావయ్య గారు చేస్తారనమాట సో చూసారు కదా నేను ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న టైంలో అది ఆ పెద్ద బుక్ చూపిస్తున్నాను కదా ఆ బుక్ అంతా ఫిల్ చేసాం అనమాట నేను నేను వచ్చినప్పుడల్లా మా మావయ్య గారికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాను దీనిలో సో నేను లేనప్పుడు తను మాత్రమే చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఆ బుక్ అంతా ఫిల్ చేసాము సో దాని తర్వాత ఇంకొక అప్డేట్ ఏమో చేయమన్నారు సో ఇలా ఏదో గవర్నమెంట్ యాప్ ఉంటే దాన్ని తీసి మళ్ళీ దానిలో అప్డేట్స్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇది ఎలా అంటే నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి అప్డేట్ చేయమని అంటూనే ఉంటారు వాళ్ళు సో అంత పెద్ద బుక్ ఫిల్ చేసి మళ్ళీ ఇంతకు ముందు కూడా మేము ఇలా యాప్ లో దేనిలోనూ అప్డేట్ చేసాము మళ్ళీ ఇప్పుడు అప్డేట్ చేయమని అడిగారు కొత్తగా సో ఇలా నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట ఇది మా ఇంట్లో ఎప్పటికి ఎండ్ అవుతుందో మాకు కూడా తెలీదు మా మావే గారు అయితే ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోతూ ఉంటారు దీని చేసి సో ఇది ఇవాళ చిన్ని బ్లాగ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు గనక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ ఎంకరేజింగ్ మీ సో టేక్ కేర్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే